Mimi naitwa Mary Wanjiro Mwenja Mwenja ni baba yangu na ndio mwenye alinipatia hii shamba mahali ninajenga hii nyumba iko hapa hii shamba ni three quarter na sio shamba yangu peke yangu kuna za mandugu zangu za dada yangu lakini yangu ndiyo mimi tu nimejenga hapa na nimejenga nyumba mbili nilikuwa nimeweka mabati nilikuwa nimeweka milango lakini sasa ilibidi zitolewe kwa sababu ya vile inabomoka na hii maji hii shida ya hii maji kitambo kidogo watu wa nawasko walikuja wakachimba mtaro walikuwa wanataka kuteremsha maji pande ile ya chini so wakapitisha hapo maji hata kuna pipes ambazo zimechomoka zenye walikuwa wameweka sasa vile wa, walichimba wakufundikia vizuri wakawacha sasa walichimba kitu some, some years back but ile shida yenye ilirudi kukuje kakuwa kubwa ni Kenha maana walikuja wakaweka karavat wameonoleza maji pande ya kwa shamba ya yetu so hii maji vile imekuwa ikinyesha maji ya kutoka huko juu kuota kiamuni nini inakuwa ikisanyana hapa kwa shamba yetu ndio ikajitafutia njia hapa kwenye kwenye nini na watu walikuwa wametengeneza njia wa drainage kufikisha hapo karibu kwa katikati wakawacha hiyo drainage So hiyo drainage ndio imekuwa sasa tena ikichimba kuchimba hii, hii shamba. Uh, sasa tulikuwa tuna tunauliza sisi tunaweza saidika aje. Maana sasa hii hii mitaro zimetubomolea nyumba. Tume bo, tumekopa maloon tujenge nyumba kama hii. Tunajengea watoto. Alafu sasa yani unashindwa sasa ni mtaro utaziba ama ni nyumba utaziba. Pesa ndio hiyo hakuna yenye tunaweza rudia kujenga tena mimi nilikuwa ninaonelea au wenye wamefanya hivi tukakuwa na hii shida ningesema wakuja watutengenezee maana hizi mashamba ziko na taito tunalipaka ushuru ya, ya serikali sasa tunauliza mbona yani tukuwa tunaumia na ni, ni, ni si, si shida yetu sisi kuja ku, kupata land na tukapewa tuka, tuka taito Sio sisi tuli tulijamulia wakuja wa waoneze maji pande ya kwetu. Sasa sisi tulikuwa tunauliza kama wanaweza kututengenezea. Na hata mimi kama mtu mwenye nina shida siwezi tengeneza hiyo nyumba tena. Maana pesa nilikuwa hata nimebeba loan yote nilikuwa nimeweka kwa hiyo nyumba. Siwezi enda hata sijamaliza kubeba kulipa hiyo loan. Sasa ninashindwa nitaanzia wapi? Hata nyumba sasa hizi iwezi nini imebombolewa kama kama nusu. Maana kama ni, ni mawe watu wanapita nao, mirango. Sasa mimi nilikuwa nauliza wakuja watengeneze. Kwa maana nini shida ni upande yao? Sidhani ni nature. Maana kama haingekuwa yani hiyo maji kama ingekuwa hiyo maji ime, imelekezeo upande ya shamba haingekuwa sio mara ya kwanza mvua imekuwa ikinyesha mingi kama hii na tujakuwa na hiyo shida kwa muda but sasa kutoka hiyo maji hiyo mtaro ile irekezo maji pande hiyo ndio shida imeanza tumekuwa for the longest time tujaikuwa na shida kama hii lakini sasa kutoka watengeneze barabara kama wanaelekeza maji 
na huku kwa shamba yetu ndio shamba ikakuwa na hiyo shida hata saa hizi shamba kama hii hata nikitaka kuuza siwezi uza value ile yenye ilikuwa kwa maana sasa kila mtu anakuja na anaona ni kama yani si shamba tena kila mtu ukikumuuliza hata tumejaribu hata kuuza imekataa kwenda because watu wanasema sasa hii na hii mutaro because hawajui shida ya ilianza na wapi wanaona sasa ni ni, 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 ni kitu yani inatendeka lakini si ati ni hiyo ni ni hiyo yani ni ati imetokea tu hivi ilikuwa ni maji lile tu pande hii kwa majina ni Michael Katifaru ah na mimi ni mjukuu wa Mwenja Mwenja alikuwa ndo mwenye shamba hii ambayo tulikuja tukaigawa akatugawia kama ploti so mimi na namiliki ploti hapa uh, naweza sema ni kuota um, hiyo ni ukubwa wa hiyo ploti mimi sijaguzwa kwa sababu niko ile upande wa juu lakini naona venye kunaendelea hivi nitakuja kuguzwa bado upande mwingine value ya hii shamba sasa imeenda chini mwaka mwaka uliopita value yake ilikuwa juu lakini kuanzia sasa hivi kuanzia sasa hii tumepata hii mkasa hii hii mtaro imekuwa hivi value imeenda chini unapata pia inatu, inatu, inatufanya tuzikuwe na amani kwa sababu huwezi jua any time wewe utafikiwa so tungeonelea na tungependa pia eh, the county government na serikali kuu kuingilia kati wakuje waangalie the situation how is it is if it is to fill the place uh, kujaza na kujaza kwa kutumia mawe na mchanga hiyo pia itasaidia na pia kutafuta suluhisho kwa sababu tumeishi hapa tumelelewa hapa na hatujawahi ona kitu kama hii mimi mwenyewe nimesomea hapa nakumbuka nikienda shule tukipitia tu hapa hatukuwahi ona janga kama kama hii so tunaonelea kwa sababu tunajua chanzo chanzo ni maji kuelekezwa kwa hii shamba tungekuwa na mikakati ambayo inafaa ile ile drainage ingekuwa imetengenezwa kulingana na vile, vile inafaa hatungekuwa na ili janga so tunaomba our county government and our national government to come in hand and and assist us to fill this 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 uh, this trench and also to and also this place is a hazard a hazard to people so you find that uh, that anything can happen to those people mimi kwa majina ni david kwa machari mimi ni mkazi wa nakuru hapa hapa nimekaa almost 20 years na hii hapa tambo maji ilikuwa inapitia hapa hivi ikienda paka everedi inapitia ikienda na kuna ini natural na kuna ingine barabara ya maji unajua maji wewe sifungia na maji wewe si direct hapa makosa ya kwanza ni kudirectiwa pale maji kuja hapa na mimi na si government county government kwa sababu hapa hata wakifunga pale ukiona hii barabara pale kuna mlima na hiyo maji natoka kiamuni saburi na kuja paka hapo na hizi teremka paka pale sasa wafanye mpango wachimbe mtaro hapa itokee pale varedi ipatie maji barabara kwa sababu hata wakifunga hapa na mawe nini kila kitu aitawezekana maji bado itakuja tu kwa sababu imedirectiwa pale na inakuja inangoa hata mtu akijenga hapa itakuwa riski sana wakuje wachimbe mtaro ipite chini wa directo maji iende pale pale technology iende paka darugu hiyo wataweza kwa sababu hapa kuna plot za watu hata wakifunika mtu anakuja kujenga hapa wezi jua ya kesho mvua itanyesha aje na itaribu tena hiyo itangoa sasa solution ni, ni moja tu wakuja wachimbe mtaro kwa sababu maji yote kutoka Kiamunya hakuna mali naenda inapita tu hapa na ikifika pale inabomoa ikikuja. Sasa wapige mtaro paka pale kwa railway ipite chini hata ile nyumba inaenda. Ule mzee mwenye majenga pale itaenda kwa sababu hiyo maji inaenda paka pale inakosa nafasi. Everedi iko juu kidogo. Sasa hiyo maji ina inatapaka hapo. Wapige mtaro i cross highway iende paka Darugu. Hiyo ndio solution peke yake. Kuzuia maafa kwa hii area. Eh, kwa machina naitwa Mata Jairas muka wa pasta Uboge. Sisi ni wakaaji hapa Kiamunyi tumekuwa na msangao mkubwa sana wakati tunapoona maporomoko ya aina hii 
mpaka yameweza kupoamua manyumba yenye yalikuwa karibu sasa tunaisi hapa tukiwa na wasiwasi wasi. hata pengine usiku itaweza kuwa ni bahati mbaya upate ni wewe umeweza kuporomokewa katika nyumba yako sasa tunaomba serikali iweze kuangalia upande huu iweze kutafuta njia yenye itaweza kutusaidia ili watu wa hapa tuchue tutakaa na muna gani ili tusiendelee kuisi na wasiwasi wasi. kwa hivyo tunalia kwa serikali muweza kutusaidia mkuche kwa haraka ili muweza kutatua matatizo ya hapa muone vile mtaweza kusuhia haya maporomoko yasiendelee kutufanya tuwe na wasiwasi wasi. tumeweza kukaa hapa huu mwaka wa saba tangu tulipa kucha hapa hatuchai kuona kitu cha aina hii katika maisha yetu lakini leo imekuwa ni chambo la kusangasa kabisa sasa serikali iweze kuangalia kabisa wachue sita ni wapi sita imetokea wapi waweza kusaidia haraka kapura majaribu hayataendelea kusiti saiti watu waendelea kuumia e, kwa majina yangu naitwa Abraham Boromwangi mimi naishi hapa Nakuru kitu ya kunisangaza venye hii kisanga imetupata hii mboromoko imetustua kaa wakazi wa Nakuru maana tulikuwa na ingine pale katika sabab ward hii na imefanyika hapa Kemuji ila kitu ningetaka kuambia serikali ni kwamba kama hii ikuja ituangalilie kaa ni barabara ya maji itengenezwe sababu watu wanaweza jenga juu ya maji na ituletee shida kubwa sana hapa Nakuru so serikali iweze kutuangalilia maneno kama haya kama sisi wazee wa boda Ikiweza tuangalilia maneno kama haya sababu naona ni barabara ilikuwa inapita hapa sijui kienda sijui ni kama shamba hii ilikuwa imeuzwa sababu naona kuna barabara na imekata baka barabara so ndio kukiweza njengo tusipate maneno kama haya